എല്ലാവർക്കും അമ്മി കറീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പലഹാരമാണ് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഏത്തയ്ക്ക ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരം കൂടിയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഏത്തയ്ക്കായും കൂടെ ചേർന്നൊരു ഐറ്റമാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഫുള്ള് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫുള്ള് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഏലക്ക ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ല ഇത് അരയ്ക്കുന്നത് ശർക്കരയുടെ പാനിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശർക്കര പാനിയാണ് ഇതിനകത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇതുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി കുറച്ച് കുതിരുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരയ്ക്കുക ബാലൻസ് പതിയെ പതിയെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിൽ അരഞ്ഞ് കിട്ടണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇങ്ങനെ കട്ട കെട്ടി കിടക്കാനൊന്നും പാടില്ല നല്ല നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടണം ഇത് രണ്ട് തവണയായിട്ട് അരച്ചെടുത്താലും മതി അല്ല ഒരുമിച്ച് വലിയ ജാറാണെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് അടച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം ആണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിന് അപ്പോൾ അധികം നന്നായിട്ട് പഴുത്ത ഏത്തപ്പഴം യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ മധുരവും മധുരം ആണെങ്കിൽ അവരവരുടെ ആവശ്യത്തിന് അവരോരോ മധുരം ഇടുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ആയിരുന്നു ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം ചേർക്കാം ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ഉണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനെ അതിന് ശേഷം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ ഈ ലൂസ് ആകാൻ പാടുള്ളതിന് ഒരുപാട് ലൂസും ആകാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഒത്തിരി ടൈറ്റും ആകാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ലൂസിൽ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഒക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു ലൂസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ശരിയാക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിതെല്ലാം അരച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കോരി ഒഴിക്കാവുള്ളൂ എണ്ണ ചൂടായില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറ്റി പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഈ ഹോളിലായിട്ട് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പം എണ്ണയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് എണ്ണ ചൂടാക്കിയത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് ഇതിലേക്ക്
പെണ്ണ ചൂടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരികയില്ല ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ ചൂടായത് കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതായി വരുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ മാവെപ്പോഴും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാവുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഇത് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മൂത്ത് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം എന്നാലേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് സൈഡും കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് വരത്തുള്ളൂ ഒത്തിരി കരിയാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും തീ ഒരുപാട് കൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് മൊത്തം ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇട്ടത് കറക്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ എടുക്കാം അധികം കരിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി എടുക്കാം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പലഹാരമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഇത് നാലുമണി പലഹാരമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ലതാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് കുത്തി എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഫുള്ള് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അടുത്ത സെറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് തന്നെ വേണം ഇത് ഇങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉള്ളൊക്കെ വേവാതെ പോകും നമുക്ക് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അധികം കരിയാതെയും ഒക്കെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് വേണം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലെല്ലാത്തിലേക്ക് ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും കുഴിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്പൂണാണ് എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം ടൈമും എടുക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് അധികം ടൈം വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കലക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ അധികം ടൈമും വേണ്ടി വരുന്നില്ല വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് നിന്നാണ്ട് ഇതുപോലെ ചൂടായപ്പോൾ നാണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് എൻ്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് ആ സൈഡ് തന്നെ ഒരു മൂത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈ സൈഡ് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പം മൂത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മൂക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേവുകയും ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ആ സൈഡ് മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാലുമണി പലഹാരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഏത്തയ്ക്കായും ഒക്കെ ചേർത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് ഇത് അധികം സമയം വെക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പലഹാരമാണിത് ഇത് വളരെ സോഫ്റ്റും ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈസി ആയിട്ടത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണാം താങ്ക്